。Hello， 大家好，欢迎你们来到本期的谢新月塔罗占卜。那今天呢，我为大家带来的这一期占卜主题是有关于感情方面的一个方向。今天呢，我们要来看的是你心中所想之人，他当下对你的内心话。这个主题呢，其实我们会分一个不同的时间段为大家去连接。那么每一期的时候呢，大概它的这个时间线都是去看当下，也就是说，你点开这期视频的时候去看嘛。可是呢，因为我连接能量的时间点每一次都不同，所以呢，我会在这个主题的地方，就是啊、呃，隔可能每年跟大家更新一次啊。所以呢，今年我们来用这个时间，今年我们是在二零二四年啊，我们去连接这个你内心所想之人，他当下对你的一个内心话，究竟有哪些，想要说什么？那么关于这个内心话呢，是对你喜欢的情话，还是说害怕受伤的恐惧，又或者是有苦说不出？我们会根据每一副牌组，你们的，啊，朋友，你们的这个情况啊，以及你现在所想的这个人，他当下的一个情绪，以及他内心当下的一个能量的展现啊，为大家去连接这个能量。好，那如果说今天你对这个主题感兴趣的话呢，我们就直接来选牌。今天选牌很重要，因为每一组牌的内容啊可能会很不一样，对吧？因为我们这边是一个情感相关的一个主题啊。那么，请大家呢首先去看一下吧。今天呢，我的选牌就是三副塔罗牌，然后呢，每一副塔罗牌呢给大家配了一个不同的能量水晶。我们从左往右呢，分别是啊，第一组。然后呢是第二组，然后呢是第三组。我们呢从左往右啊，分别是第一组。然后呢，我们看到这里是第二组。最后呢，我们这边是一个第三组。嗯，好。来，现在呢，我们来连接这个能量的宝石。第一副牌的朋友，今天我为你们选的能量宝石是你面前的这个鱼眼石。好，我们看完以后呢，就把宝石放在牌下面啊。来，这是第一组牌的朋友。那第二组牌的朋友呢，今天为你们选的能量宝石是你面前的这个绿色的萤石，它是半透明状态的啊，是那个荧光的那个银啊，萤石绿色的。我这一块是原石来的。嗯，好，放下面 ，OK， 绿色的啊。然后呢，第三组牌的朋友，这里是一个灰色的水晶，它这个灰呢是大家想那个抽烟的时候啊，烟灰的那个灰，灰水晶。OK， 第三组牌的朋友，这里是灰水晶。OK。那为了方便你们呢，可以跟每一副牌的能量啊进行一个好的能量上的连接。那么接下来呢，我会建议你啊跟我一起做一个简单的冥想。好，让我们一起闭上眼睛，深呼吸。我们来连接一下宇宙的能量，然后呢，让我们一起来问宇宙。宇宙，请你告诉我，他当下对我。的内心话究竟是什么？他有什么样子的话，其实是想对我说的。当下他内心对我的真实想法又有些什么？请宇宙给我指引。感恩宇宙。好，深呼吸，睁开你的眼睛，看向你面前的这三副不同的塔罗牌组，用你的第一直觉去感应一下。究竟哪一副组牌，哪一颗水晶，哪一副牌卡啊，在当下呢，跟自己是最有连接、最有对应的。那因为我们这边呢是一个大众占卜啊，所以呢，有些朋友如果说啊、呃，在选牌的时候呢，你觉得有一颗宝石，然后呢，另外一副牌啊，同时吸引到你，那么我会建议你都听听看，因为呢，你的能量啊是有可能分在两个不同的牌组里。也就是说，在两个牌组里的内容当中呢，你都可以有选择性的找到啊，跟自己有对应或者是有帮助的讯息。好
。那如果呢，你已经选择好了属于你的牌组啊，我们就来看一下他当下对你的内心话吧。那我们待会见。Hello， 大家好。欢迎选择到第一副牌的朋友啊，你们呢选的是这个鱼眼石，其实挺漂亮的啊。那么这个宝石呢，它的能量是在讲，请你保持积极，保持乐观。嗯，好，鱼眼石。呃，今天我们要来给大家连的是他对你的内心话，所以呢，我们在看牌之前，我先给大家看一下我今天抽的主牌啊。但是呢，这个主牌我们今天要通过我们抽的这个。塔罗牌以及我们现场连接的能量，去给大家做对应的讯息。那么我们今天的这个主牌呢，它的能量是 completion 结束。这个牌的能量是讲的一个军人啊，他曾经参军非常的厉害，然后呢，他退役之后呢，就进了好莱坞，成为了一个演员。那他所演的角色呢，大多数都是跟军旅生活有关的。所以他其实是把他的一生的时间都奉献给了他热爱的事业啊。那么在他临终的时候呢，他终于可以安息，可以沉睡。这个时候呢，天使或者是我们所谓的女神啊，从天降临，把他接到了天堂。所以这个人他其实一生应该都是光荣的，都是虔诚的，或者说也是一个比较，我觉得是一个很。对于他自己的一生一世来讲，应该是很完美的一个大结局啊，没有遗憾。他把他能做的，他把他能够去想到的 ，OK， 都已经做到了啊，想到了并且完成了。所以，对于他来讲，这一生这一世的时光就是一个完美的收官啊，这个是 completion， 我们今天的主牌。好，那我们现在呢，只能够把主牌的能量放到这里啊。我们首先呢，来抽一下第。一副牌的朋友，我们来看一下你们的背景信息。我们先来连接一下，我们先来连接一下你们的能量啊。然后呢，我们来看一下他对你的内心话。我们今天是感情的相关话题，所以我们来看一下你们的背景信息。我们来看一下第一副牌的朋友啊，第一张牌我抽到的是力量牌的逆位，嗯。这张牌其实我会觉得它的能量是在讲你们两个人应该是当前的关系状态有一点不是那么的，我觉得是两个人相处起来出现了一些问题。为什么呢？因为力量牌它的重点就是两个人愿意在一起，不是说你们两个人不愿意啊。因为力量它的能量是说，其实是两个比较相反的能量啊，愿意去融合。那么这个融合呢，需要很多的。呃，怎么讲呢？很多的决心，很多的毅力，很多的坚持，它不是一个容易的事情啊。我们在传统的塔罗牌里面，力量讲的是一个男，呃，一个女人和一个狮子，对吧？狮子是有牙的，女人是手无寸铁的，这样子的一个配对跟组合，他们要一起去旅行，那么这个是比较难在我们现实生活中看到的。所以呢，力量牌的逆位啊，它给我的第一个感觉就是。你和他从不同的地方来，你和他有着比较不一样的啊背景或者是文化，又或者是性格有很多相反的地方。但是呢，正是因为相反，我们在讲啊，呃，异性相互吸引，对吧？你有的他没有，他有的你没有，所以你们能够在彼此身上找到可能你们心中所喜欢的美好，所以相互吸引的能量很强烈。但是呢，在具体相处的时候，可能又会觉得。如果你们两个人的沟通，或者是你们两个人有的时候啊，呃，在某些地方就是想法不同，甚至有点激烈的时候，也蛮容易产生一些分歧和问题的。所以力量牌的逆位到这个地方，我会觉得关系到目前为止遇到了阻碍，遇到了卡关。但是你们的关系之前，应该是首先通过可能你身上的一个吸引力，对方身上的一个吸引力。你们两个人是非常非常有默契的，非常奇迹般的啊，两个人走到一起。但是呢，现在的这张牌，力量牌的逆位就在告诉我，你们现在遇到了阻力，你们现在的关系需要去有更多的一种推动力，去让你们两个人进一步的融合，或者是往更进一步的方向去发展。所以现在呢，力量牌的逆位就是在讲你们遇到了变化，你们需要去改变。啊，这个是力量牌的逆位。
好，我们来看第二张牌。第二张牌呢是一个世界牌，世界牌呢讲的是一个啊一个东西的完结或者是一个结束，和我们今天的 completion 的能量是有一点类似的啊。它的这种结束的能量呢是在讲。人生呢、啊，它是有阶段性的，或者是有些事情呢，它是分一个时间的啊，有始有终，有开端就有一个结论，对吧？那么当前力量 ，sorry， 力量牌的逆位到了世界牌这里，我会觉得有一个结论性的东西，有一个令人满意的东西，有一个所谓的说法，有一个所谓的一个庆祝啊，在你们的关系之间。所以第一副牌的朋友啊，其实我觉得，我感觉到啊，你们的这一组能量信息，可能他是在讲你们两个人呢，虽然有很多的不同，嗯，你们两个人当前的关系遇到了一个卡关，但是你们其实是在一个节点，这个节点可能是让你们当前的一种相处关系和相处方式进入到一个结束的状态，因为只有走入到结束。你们才有可能去进入到新的循环，或者是新的一个可能性。那么世界牌它既代表着结束，它也代表着开端。所以世界牌出现在我们这里啊，我会觉得第一副牌的朋友，也许你们两个人需要去换一个角度，换一个方式去看待你们关系当前的一种状态，用另外一种方式去理解。也许在你们相处的一段时间里，那个手无寸铁的女人已经知道要用工具保护自己。走了一段时间，那个有獠牙的狮子，可能的那个牙也被磨平了很多。所以我觉得这一段路走过来，两个人的这种感觉，两个人的性格之间的磨合，两个人相处之间的默契啊，都已经有了一定的基础，已经不再是原来不认识的陌生人。所以关系推动到这个地方，第一副牌的朋友，我觉得它是一个完结 （completion）。Completion, 你们已经现在有了一个结论，这个结论其实在你们的心里，你们明白。这个结论就是说，你们两个人是否是合适的？你们两个人合适做朋友？你们两个人合适做恋人？还是你们两个人合适做什么其他的关系？你们心里其实是清楚的。那么来到了世界牌，一个结论已经展现出来了，一个很清楚的东西已经明了了。那么接下来就是去展开新的，或者是更加明确的去做一个勇敢的选择。啊，这个是世界牌。最后一张牌呢，是一个啊、呃、水晶国王啊，嗯，这张牌讲的是勇气以及承诺，所以我觉得当前吧，第一副牌的朋友，也许你看的这个人啊，他对你的这一段关系走到现在，也许是你们要去推进关系之前的一个点 ，OK， 或者是关系即将进入到更加有承诺性的关系之前的一个时间节点。你们之前无论以什么样子的方式在相处，这种方式即将结束掉，而你们要进入到更加稳定、更加有承诺的关系里面去。无论这个所谓的承诺是关于你们两个人更加深入的继续向前，还是说你们各自选择啊，去面对内心真正所追寻的那种稳定和安全的感觉，嗯。好，那我们今天塔罗牌呢，先放到这边。接下来呢，我们就来看一下他对你的内心话究竟是什么。我们来看几张牌啊好，请你说给我们指引。OK， 第一张牌是我要赢，嗯。第二张牌是那好吧，我走了，嗯。他当下对你的内心话，第一副牌的朋友啊。第三张牌是让我冷静一下，嗯。这个人呢，我们看到他的内心话里面啊，这个人有明显的想要去后撤的感觉啊，当下的能量啊，他有后撤的感觉。他的后撤呢，是因为他内心当中的一个
怎么讲呢？性格啊，不服输的性格，就像我刚才连接到你们的关系里是女人和老虎，或者是女人跟狮子的关系。在这张牌里，我要赢啊，讲的是对方很想去在这段关系里取得那个制高点，或者是拿到那个主动权。那么就比较像是我们看到力量牌里的那个狮子，可能他性格里面的一些东西比较的大男子主义，或者是大女子主义啊。想在这段关系里有比较多的主导地位，比较喜欢你对他的崇拜，或者是你对他的追捧。第二个呢，这个我要赢也给我的感觉是，在关系里面可能对于一些事物的观点，他也非常希望自己能够是更加厉害的，或者是你听他更多的。再来呢，就是你们两个人去约会呀、啊、见面呐、啊、出去玩呐、啊、做决定的时候，他希望他是那个大老板啊，他是那个大 boss。他要是在这段关系里，就是我说什么就是什么。虽然这个能量呢，对于可能第一副牌的朋友你们来讲的话，觉得有一点不公平。凭什么你说什么就是什么？为什么我要听你的，对不对？但是呢，我们知道啊，一段关系里可能两个人的相处模式和方式里面啊，我们需要去用一种对方能接受的方式去沟通和表达。那么这个人呢，可能他在语言上，在表面上比较的。桀骜不驯，或者是比较的高傲，但是呢，我觉得这个人的内心其实充满了很多很多的，我觉得是不安全的感觉。我们来分析一下，这个人他第一个呢是想赢，他想在这段关系里就是我能占上风，我能够是那个主导地位，但是呢，他的心里又会有这种那好吧，我走了。这张牌呢是典型的后撤牌 ，OK， 他得不到他想要的赢，他就想离开，那他真的会走吗？答案是我冷静一下，他没有走，他其实就是走了两步就停下来了。他走，他回头，他转身是他的姿态，这个姿态是给你看的。他走了两三步，他就停下来，就是要想一想 ，wait a minute， 他要想一想，他要等一等，他要冷静一下。所以我觉得这个人对于你们的关系里啊，他可能是属于那种比较不稳定的那一个。他比较不稳定，他比较的任性，或者是说他比较的，啊、呃，有的时候会比较的使性子。可是呢，我看到低组牌的朋友，这段关系里，在表面上来看，可能对方比较的强势，在外人的眼中，他可能更加的，好像有话语权，更加的感觉可以拿捏到你啊。但是事实上呢，在这段关系里，其实我看到的是对方非常的在意你。也许很多时候都是你听他的，你在附和他。可是你要知道，一段关系里，如果这个人他没有了这样子的一个你，他怎么赢？他一个人他赢什么？所以，其实在这个人的内心当中，他是对你的依赖，对你的一种所谓的希望，能够你能够了解他，能够理解他，能够去。呃，有点像是摸摸顺他的毛，就你跟他两个人的沟通里面，如果你愿意换一种方式，以一种低姿态的方式去让他能够跟你合作的话，那么你们的关系一定会相处的很愉快。这个人呢，也许会在你们的沟通方式的改变的过程里，更加愿意去问你，问你的想法，问你的态度，问你那边是怎么想的。可是呢，换一个角度，如果第一副牌的朋友，你在这段关系里，你觉得自己有的时候呢？就是容易被他带走嘛，因为他有的时候说话的方式啊，这种脾气不好啊，暴躁啊，或者是他强势啊，或者是他转身就走啊，突然不理你，你被他带带进那个陷阱里，被他弄得生气呀、啊，或者是被他弄得情绪很不稳定呐、啊，那你们的关系就会两个人相互的拉扯，你就会非常的累，你就会非常的不开心，你就会可能。有的时候啊，就是觉得很委屈，或者是觉得不公平，嗯，所以说你看啊，地组牌的朋友，我们现在只抽了三张牌，他对你的内心话，我觉得这个人的内心戏有点多，因为这个人是典型的后撤的姿态，却没有真正的走。那如果这个人在口头上经常跟你说，算了吧，分手啦，或者是那种生气的那种狠话的话，可能会更加刺激到你。OK， 所以说啊，我们来看一下，我们先来看一下这个啊，我们来看一下他对你的内心话，我们来分析一下这个人他究竟是怎么回事，他究竟最想对你说的话是什么啊？我们来看一下，嗯，好，听周给我们指引。
好，今天我其实有抽到两张牌，第一张呢有巨蟹座的能量啊，星月，然后我还抽到了一张全月在射手座。好，我们来分析一下这个人啊，这个人的心态对你究竟是怎么回事？先看一下这张吧，星月在巨蟹，我觉得这个人是一个非常感性的人，在他的内心世界里啊，在他最真实的那个情感世界里，那个最真实的他，其实我看到的是一个非常非常感性、容易情绪波动的一个自己。那么他在你们的这段关系里面呢，其实他是一个可能在刚刚去感受他情绪的这样子的状态。什么意思呢？就是不是每一个人对于“情绪”这两个字啊，都非常的清楚和明了。有些人呢，其实对一些理性的、逻辑的呀东西啊，可能会比较的熟悉；有些人呢，对于冲动的未来的东西可能会比较理解；有些人呢，可能对看得见、摸得着的东西啊，呃，物质的东西会比较的有感觉。但是呢，我看到的是，在你们的关系当中，这个人对于情感的世界，它是一个比较新的东西。他在这个情绪的世界里，情感的世界里，只是刚刚开始他的旅行。我们每一个人呢，都在走自己的人生之路啊。每一个人的旅行呢，都不是一个旅行。我们有的时候呢，去探险的可能是我们的情感生活；有的时候呢，我们探险的可能是我们的物质世界。所以呢，我看到的是，在你们的关系当中，你内心想测的他。对于他自己当下的生活里，情感世界、情感生活，对于他来讲，并不是一个非常熟悉的地方。但是呢，在你的影响之下，他却走进了一个非常真实、非常情绪、非常感性的世界里。他很陌生，他很不清楚，这对他来说是一个未知的世界。但是，我觉得这个人愿意去尝试，愿意走入自己内心情绪。所以，我们看到是他表面上很强势，他语言上可能也非常的让人觉得啊，嗯，总是好像他说的对。但事实上呢，在他的内心当中，我觉得他不想离开，因为你带给了他这个世界，就是你打开了他情绪的这个开关。所以他在情感的世界当中，既恐惧又害怕，但是呢，又充满了好奇。所以你看，他一搞就是。啊，一害怕，一恐惧，一焦虑，一开始面对这个未知，他就会后撤。但是呢，他马上就会停下来，冷静一下，啊，不能轻易的走，不能轻易的逃离。所以你看，这个人在情绪上啊，也许给你的感觉也是经常忽冷忽热。刚开始可能会让你觉得，啊，好像生气了呀，或者是啊，扭头要走啊，闹分手啊。但是他又没有真的走，他又会时不时的回来找你，或者是又来啊。呃，发点短信啊，或者是打探你的消息，所以他这种勾着你要走不走的感觉，可能会让第一组牌的朋友非常非常的郁闷。所以你看，我们今天的主牌啊，抽到的是 completion 结束啊。也许对于有一些第一副牌的朋友来讲，你可能觉得你们的关系已经结束了，或者是即将结束了，你觉得你已经受够了，你觉得你们两个人啊，无论这个相处的时间有多长或者是多短，你可能觉得跟他在一起真的好累啊。嗯。那你们的关系呢？可能在一种状态里啊，你也觉得不可能再这样下去了，你也决定放手了，或者是你觉得从他的这个态度啊，还有从他的这个语言来讲啊，你可能觉得应该已经结束了吧？但是真的结束了吗？嗯，我觉得要看啊，因为这张牌里面的这个宝石，它讲的是保持积极跟乐观，有些事情可能不是你表面看到的样子啊，未必。所以当前呢，你看这个人啊，他在 relax， 他内心的这个感觉是 relax， 他在让自己减压和放松，他在让自己的那个情绪啊得到一种平静，他要冷静一下。所以你现在如果没有收到他的讯息，现在你没有听到他的动静，或者是你问他问题，他现在没有理你，请你也先等一等，这个人可能需要一段时间来处理他的情绪。只有他把情绪处理好了，他想清楚了，他才会回来，啊，他才会回来，他才会给你一个说法，或者是他才能够去开始去面对你们关系里的阻力，就是这个力量牌。好，我们来看一下第二张牌，我们第二张牌呢抽到是全月在射手座。这张牌呢，其实是一个非常好运的能量，也代表着对未来的希望，以及对于前方的一种渴望。
，射手座他其实是看向比较远的一个未来，而且射手座呢，对于精神的一些东西、哲理的一些东西啊，是比较感兴趣的。当前呢，其实第一副牌的朋友啊，我觉得你们的关系，某种程度你可能刺激他，想一些比较不一样的。或者是让他不得不去思考一些问题，这个问题呢是有关于未来的问题。有的时候呢，我们遇到的人可能会比较着眼于眼下，有些人呢可能会比较喜欢看未来。我觉得第一组牌的朋友啊，你们现在心里想测的他，其实是一个对未来充满希望的人，他想要一个好的未来，他想要一个未来的生活是他理想的一个更加美好、更加自由、更加。啊，激烈或者是更加有热情的一个未来。那么当前呢，你们的关系里可能有阻碍，力量牌，可能让他进入到了一个他不熟悉的情感世界、情感领域。但是呢，并不代表他不会去计划和安排你们的未来。你们当前的阻力，或者是你们当前所谓的这个结束啊，它也是对于未来的一种相对的时间。如果这个人当前的心理啊是看向未来的话，那么我们今天的结束，它代表着现在。现在你们的关系也许进入到了一个结束的阶段。现在你们的相处方式不可能让你们有一个他理想的未来。你们的关系，你们的这种，嗯，状态不可能给他他希望的未来，所以他必须去改变。而改变就意味着结束，结束才有可能去创造新的可能。所以，当前我看到这个全月在射手啊，它代表着这个人他想要一个未来。因为我今天抽到的第三张牌是水晶国王，他是勇气和承诺啊，这是一个土象能量的一个国王。所以，也许第一组牌的朋友，这个人比你想要的还想要一个稳定的家，这个人比你想象的还要去依赖一个所谓的，嗯，承诺和安安稳和安定啊。那么，每个人心里会产生焦虑和不安全的感觉的因素有很多。有些人可能会觉得说，关系的相处，比方说老是吵架呀，老是冷战呢、啊，他可能觉得让他没有安全感。有些人可能会觉得说，嗯，你身边的桃花很多，让我没有安全感。还有一些人呢，可能是因为自卑，他自己没有安全感，所以他会觉得你没有给他安全感，对不对？所以呢，我们看到最后这里啊，全月在射手座，我觉得你们想测的他，对于未来。是有希望的，是有目标的，而且我觉得这个人很想要跟你有一个不一样的未来，所以当前的他呢，正在冷静的冷处理他的情绪，他在吸收他不好的情绪，为的就是能够去冷静下来，冷静下来，他才能够去看到不被情绪干扰和波动的一个未来可能性，他才能够冷静的做出他应该做出的判断，然后才是一个决定。所以呢，这个人啊，确实他想赢，但是呢，我觉得他要的赢，包括你，就是他要赢的前提是你们的关系可以好，因为在他很，啊，很快速的这个语言我要赢，或者是我想怎么样的这个后面啊，有他情绪的和他冷静的一面，他的姿态是那我走，啊，有点像乔气了。有点像是啊任性，有点像使性子，但是呢，你看他走三步就停下来，他不是一个那么不成熟的人，只是他的那种，我觉得是一种性格啊，可能会让人觉得有一点太过于冲动了，啊，太过于冲动了。但是好在他能够稳住啊，好在他能稳住，所以这个人跟你之间可能有一点拉扯。第一副牌的朋友啊，他可能跟你之间是有一点拉扯的，而这个拉扯呢，可能也会让你觉得。嗯，很累啊，心很累，对不对？好，我们现在呢看一下啊，他对你的内心话，我们来抽一个牌，我们看一个一个，好，嗯，可以吧，都有有了吧，嗯，好，来看一个绿色的啊，看看他对你的内心话是什么，你是我的将来。啊，我觉得这个人确确实实是会把你考虑在他的未来啊。如果他不考虑，他肯定不会纠结，他也不会情绪化。他情绪化就表示他在乎。嗯，第二张牌，别怕，再难有我在。你们两个人所遇到的阻碍啊，可能对于有一部分朋友来讲，不是你们两个人之间的事情。
，可能还牵扯了第三方的能量啊。嗯，而且呢，这件事情或者是这个人，在你们的关系当中，让你觉得有难度，让你觉得这个关系已经结束。但是呢，这个人他并不是这样想的。啊、嗯，这个人并不是这样想的，他并不想跟你真正的就此结束啊。这个是第一组牌的朋友，我们来看接下来的。算了吧，放手吧。这个是我们刚才看到的后撤能量，对吧？在这里，感觉很踏实。嗯，这张牌呢，其实给我的感应啊，就是这个人对你的评价。其实我会觉得第一副牌的朋友，对方应该是那个不稳定的人，对方是那个容易后撤的人，对方是那个情绪容易失控的他。但是呢，你给他的感觉是让他觉得安心。刚才我分析过啊，我们的力量牌逆位，对方比较像是那个长牙的狮子，而你在这段关系里可能是那个冷静洁白的女士啊。无论这个呃性别啊，就是这个角色啊。那么他其实是能够感觉到你能够带给他别人没有办法给予的踏实的感觉，安静的感觉，对不对？他一定是很喜欢这种感觉的。你是我的将来，对不对？但是呢，这个人确实在你们的关系相处的部分呢，可能有后撤的能量。算了吧，放手了。嗯，放手了。这个放手呢，也有可能是你在放他的手，他不得不放你的手啊。他可能想要的那种。对话呀，他想要的那种，你跟他的一种啊争执啊，可能你都不给他机会啊。好，然后我这里有一个，我有很多，你要过来我这边吗？这个人还是有这种强势的感觉，对不对？你过来，为什么不是我过去呢？但是我觉得这个人他就是用这种方式啊，他需要你的主动来给他更多的安全感。他觉得你的主动能够让他有更高的一种成就感，他就赢了嘛，对不对？其实啊，感情里面不代表主动的人就是输的人，其实要看你们的关系是心态怎样。其实心态和内核越稳的人，在关系里是越稳定的他，他其实才能够算是比较赢的感觉。很多时候，真正赢的人都是别人让他赢，他真的赢了吗？他内心知道，其实是你让他赢，对不对？好，然后呢，我们看到是我就是不放弃，怎么了？这个人其实是有的啊，我觉得有一部分的朋友，第一组的，也许你都已经有点不想要他了，或者是你都已经觉得这个关系可能不能再继续了，有阻碍，阻力还很大，你都有点害怕，你都在后车，而这个人呢，他不愿意放手。这个人不愿意放手，现在的他也许没有什么行动，也许也没有什么样子的语言，让你觉得他好像想去争取。但是呢，这个人他在用他的方式去处理。一旦这个人啊，时间到了，一旦这个人想清楚了，他一定会有一些很具体的方案、计划啊。我觉得是会让你知道的。对呀、啊，哇，假象。假象啊，第一副牌的朋友，你们现在看到的、以为的都是假象，真相是什么呢？用你们的心去感受，好不好？来，这个单身万岁啊！如果你们两个人分开的话，你以为他会去找别的人吗？未必。如果你们两个人真的分开的话，如果这一次。他没有办法抓紧你的手，让你离开的话，这个人未必会去找别人，这个人可能会选择单身，这个人可能会再也不想恋爱，这个人可能会觉得自己啊不配或者是不值得拥有一份我觉得是美好的爱情。所以你可以从这一点上看到，他对你是有这种全心全意的感觉，只是说他的全心全意是用他的方式。会不会是你想要的方式？这才是你们两个人关系当中可能最大的一个差异。他觉得他自己已经很投入了，已经很用心了，但是呢，可能他的这种投入跟用心，对于你来讲，有的时候就是那个狮子的牙，是伤害，啊，是伤害。好看这个，跟你说清楚。所以呢，这张牌吧，我会觉得当前第一副牌的朋友，这个人很想跟你沟通。你们现在有没有关闭沟通渠道
。如果关闭了的话呢，如果你想听他给你一个说法的话，我还是会建议你给他一个机会。而且呢，这个沟通，我觉得他会在不久的未来很理性的告诉你，而那个时候的沟通和你之前和现在所看到的会大不一样，因为这个人呢，会通过一段时间的冷静期，来让自己找到那个方向，来让自己去消化他的负面情绪，把他积极的阳光的能量给带出来。而在你们过去，他可能会有一点让人觉得任性呐、啊、摆烂呐、啊，或者是啊、呃、不理性呐、啊，或者是他的那种狮子的那种不好的一面啊，就露出来了。但是呢，如果你给他一段时间，让他去消化和处理自己的负面情绪的话，过一段时间他回来，他一定会给你一个我觉得更好的一个回应、感觉或者是沟通。而且呢，他想跟你说清楚。他想让你明白他究竟怎么回事，他并不想让你误会他，嗯，所以你看他还是在乎的啊、哦。好看一下这个，太爱你了，我觉得这个人是蛮喜欢你的，第一副牌的朋友，我觉得这个人是蛮喜欢你的，但是呢，我觉得这个人他在对自己的一些约束方面，他在对自己的一些。啊、呃，怎样爱一个人方面啊，可能有的时候会和你期待的很不一样，而且呢，在你们的关系当中拉扯的能量比较的多啊，拉扯的能量比较多，可能当你对他好的时候，他会有一点啊骄傲自满，那当你想离开的时候呢，他就会很舍不得，而他有的时候呢，可能也会用一种后撤的方式去逼你，逼你去。给予他想要的爱，逼你去暴露更多你对他的需求，来满足他的安全感，来满足他在这段关系里占上风的一种可能性。还有一些朋友呢，也会有第三方的能量有一些介入跟干扰，因为这里是我看到他觉得你怕了，你在害怕，你在担忧，你在焦虑。那么这个人也很想通过自己的努力把第三方的能量处理好。从而可以让你不要有那么多的焦虑，对不对？好，最后一张牌啊，快点来找我。他真的很想你主动啊，第一组牌的朋友，他非常想你主动。你的主动能给他带来安全感，你的主动能让他觉得你是爱他的，对吧？有希望可以继续的推进。这个人啊，其实我觉得这里有一个金币国王嘛，我觉得有些朋友可能会有一点像是跟他的关系走到了。就是如果说继续暧昧的话呢，肯定就不行。现在呢，如果你们是暧昧关系的话呢，就是要往公开的男女朋友去发展。如果你们本来就是男女朋友的话呢，我会觉得可能有一些关于婚姻的、关于更进一步的承诺啊、家庭呐、啊，因为这边别怕的话，有可能第三方的能量是有介入的，有可能是亲戚啊、父母啊、钱呐、啊、物质啊。社会地位呀、啊，就是一些很世俗的东西，也有可能会介入到这边来，对不对？然后呢，可能这些能量也会让你们的情感啊，或者是你们讨论相关的话题，容易有这种矛盾点和冲突点。但是总的来讲，我会觉得这个人对你的印象很好，他心里很看重你，你在他心中的位置也很高，因为你给了了他非常踏实的感觉。他对这段关系，我觉得是蛮认真的。啊，第一副牌朋友应该是蛮认真的在考虑。现在呢，你去放手，现在你去下结论会太快，因为这里有一个假象，啊，会有个假象。我觉得这个人可能他现在的后撤，或者是说单身万岁里的能量，也是在讲他可能需要去通过自己的一种追逐。来感觉到两个人的关系对他的重要性啊！这个单身万岁，我刚才听到是，他并不是去找别的人，他并不是去找别的男生或者是别的女生，而是他也许在这段关系里觉得自己不够好，或者是没有自由感，他需要去抽离一下。啊，只有人意识到失去了那种痛苦，失去了那种，啊，失去以后才懂得珍惜嘛，对不对？也许你对他太好了。那么他在一个人的生活里会更加想念你，或者是他需要一段时间，嗯，不被你干扰的情况之下来做出一个很重要的决定都有可能。因为我觉得这个人当前很重要的一个心态是看未来，你们两个人有未来的话
，他一定不会放开你的手啊！如果你们两个人有未来，或者是说，我觉得他会觉得你就是他的未来。哎，我刚才有一张牌，哎，嗯，跟你说清楚，我就是不放弃。嗯，对呀、啊，你是我的将来，这张牌在这里啊，你是我的将来。我觉得他会。看你们的未来怎么样，给你这个未来，如何让这个未来能够变成现实，才是他心目当中当前要盘算、要处理、要去想清楚的很重要的一个方向啊、哦！这个是第一组牌的朋友，所以你们的关系的这个 completion， 它代表着结束，也代表着新的可能啊！也许是你真正想要的一个可能，或者是一个状态。好，那这里呢就是第一副牌的朋友啊，今天我们分析的关于这个人他对你的一个内心化所有的一个信息。那么希望这些能量呢能够帮助到大家去啊、呃、做出你现在需要的判断或者是选择。那么在这里呢，我会祝福第一副牌的朋友啊，祝你们好运，希望你们呢可以都心想事成，迎接自己情感生活的一个美好。好啦，那我们下期再见哦，拜拜。哈喽，大家好，欢迎选择到第二副牌组的朋友啊，你们呢选的是这个绿色的银石，那么这个宝石呢，它带来的能量啊，是在我们的内心里找到这份平静。这种半透明的宝石，其实确实是给人的感觉非常的平静啊，不会像那种水晶全亮的宝石呢，就是很高的能量，但是呢，也不会像没有亮度的宝石给人的感觉很沉，而是说把这种中和的啊。就是既有能量的又平静的一种感觉，带到我们的身体里，带到我们的心里。所以第二组牌的朋友啊，把平静带入自己的内心，这是你们抽到的绿色银石。今天呢，我们要来看的是情感主题，你内心想测的这个对象，他对你的内心话。那么进入到今天主题之前呢，我们来看一下今天的主牌。第二副牌的朋友，今天我抽到的主牌呢是这张牌 ，Joy， 快乐。那么当前呢，我们看到牌里啊有一个非常漂亮的女生，她闭着眼睛在跳舞。其实她的舞姿啊，我们并不知道她跳的什么舞啊，但是呢，却给人的感觉想跟她一起晃动起来，想跟她一起呢扭动起来。她不仅自己啊很快乐啊自嗨，然后呢，好像觉得谁看到她都想跟她一样啊快乐起来。所以快乐是可以传染的。OK， 那第二组牌的朋友，今天的主牌是快乐，让我们一起来连接啊。你们两个人究竟是怎么样子？你们的背景信息来自宇宙啊，对于你当下能量的一种连接啊，我们来看一下。那么主牌对应的能量，我们会一边去通过抽牌，然后呢给大家去啊带来这个连接啊。我们先放到一边，我们先来看一下你们两个人的状态。感恩宇宙，好，请宇宙给我们指引。选择到第二副牌组绿色银石的朋友，好，第一张牌是 Vision Two， 这张牌讲的是有朋自远方来啊，嗯，大家心心相印，心有灵犀，所以这张牌是我们传统塔罗里的圣杯二，非常好，它代表着两个人的这个情感啊是相互接纳的。我对你有好感，你同样呢也对我有好感。当前你们两个人的情感能量非常的平衡。第二组牌的朋友啊，那么也许在当前你想去测的这个人呢，就是你们两个人正在，比方说顺利的暧昧，或者是你们两个人呢正在情感的早期啊，有种火花的擦出。还有一些朋友呢，可能跟这个人呢、啊、连接了一段时间，有一种强烈的感觉，仿佛他就是我的灵魂伴侣，仿佛。自己遇到了自己的这个正缘啊，所以第二副牌的朋友，这个能量其实让人感觉挺开心的，我也非常的开心。白玫瑰和红玫瑰，一个热烈，一个可能更加的安静，但是不影响你们两个人相互欣赏、相互喜欢。嗯，圣杯二 ，Vision Two， 啊、呃，还有一个能量啊，就是，嗯，我觉得第二副牌的朋友，就是我感应到你现在心里只有他。就是你的眼中就是他，然后对方的眼中呢就是只有你，所以你们两个人现在对彼此的能量是蛮激烈的，能量感应啊啊，能量的感觉非常的强烈啊。好，来我们继续，我看一下啊
我们来看一下关于你们的一个能量。好 ，Seeker of Vision 这张牌呢是圣杯骑士，然后是一个逆位的。这一张牌出现在这个位置啊，我会觉得。现在你们的情谊或者是情绪是到位的，但是呢，两个人会不会有一点被动了，或者是两个人呢，嗯，心里面啊都有彼此，但是呢，有一点暗恋的嫌疑啊，因为这张牌的逆位呢，在告诉我，两个人对情感的表达是有这种卡壳的状态。呃、嗯，有可能当前第二副牌的朋友，我们看的是有一点暗恋的能量啊，呃，也有可能呢，你们两个人其实就是在往恋人的方向去发展，但是呢，你们两个人啊，有两种情况吧，第一种就是好朋友，但是呢，往情感方向去推进的话，有一点怕，但是又明显的知道自己是喜欢的，对方应该也是喜欢自己的，对吧？那另外一种情况呢，就是。想去推进，但是不知道该怎么表达；想去把这个关系往更加深的地方去发展，但是呢，自己啊，嗯，可能有一点不知道该怎么样去主动，或者是说怎样去更好的回应对方的一种试探，或者是对方的一种啊、呃，这种我们所谓的他可能想跟你更进一步，那么你想去回应他，但是呢又想更多的去回应一点点，去推这个关系往前嘛，对吧？去发展这个关系，这个是圣杯骑士的逆位。那么还有呢，一些朋友啊，这张牌也在告诉我，你们会不会就是说？两个人平常的正常相处的时候是很快乐的，比方说一起工作、一起学习、一起出去玩、一起做项目啊。但是呢，你们两个人啊，在心里对彼此啊，就是有更深的、更多的想法。因为这张牌呢，在告诉我，也许这个想法，就像我刚才讲，这个暗恋的情绪啊，可能就是那种暗潮涌动啊，嗯，可能会。很希望对方能够明示啊，但是对方呢，可能也在啊、呃、打哑谜啊，这边也会有一些朋友是这种情况啊。好，最后一张牌呢是月亮的逆位，这张牌就是恐惧啊、害怕啊、害怕自己感受到的这种相互喜欢的，嗯，感觉是水中花、镜中月啊。但是呢，月亮牌的逆位，我会觉得有一些更加。清楚的和清晰的东西呢，会在不远的将来，我觉得是带入你们的关系当中，让你们看清楚。月亮牌的逆位，有一些朋友我觉得是，可能已经开始意识到啊，不能够这段感情只是自己想，自己去连接，而你们很希望的就是能够看到更多的一种落实。因为我们今天的水能量是挺多的，包括月亮牌啊，很阴性的一种能量，很被动的一种能量。虽然很快乐，可能这个快乐是自己情绪所创造出来的开心。这个人在你身边，这个人回你信息，跟这个人一起做事，跟这个人一起学习，就很开心。但是呢，月亮牌的逆位，想推进，想落实这个关系，就需要有具体的行动，就需要有情感的表达。否则，这种感觉的话，可能只能存留在我们所谓的五 D 世界，那不是很可惜吗？而且，我会觉得，嗯，当前第二组牌的朋友啊，要勇敢的追逐自己喜欢的东西。这个东西它不仅仅是爱情、情感啊，是你喜欢的东西，你要相信自己值得拥有。那么，只有你相信，你才会勇敢。你勇敢才会有行动，你行动才会有显化，这是一个系列的对自己的一种啊、呃、行为上的，或者是你心理上的一种正向的暗示。那么至于说这个行动以及主动的方法，那个是我们可以再进一步调整的。而两个人如果真的惺惺相惜，真的喜欢的话，无论你啊、呃，我们所谓的无论这个所谓的这个主动有多么的轻，多么的可能给人的感觉有点笨拙。但是啊，你的心意才是最宝贵的东西，对吧？我们现在可能会觉得啊，有什么样的词藻，有什么样子的套路，有什么样子的技巧，这所有的一切啊，背后都是一颗真诚的心，一颗真诚的心，无论是什么样子的方式啊，才能够打动啊，打动一个真心爱你的人，一个打动一个和你一样真诚的人。如果说
都是套路的话，或者是太过于讲究技巧的话，可能有的时候反而会让人觉得很，啊，就是觉得可能会没有安全感吧，啊，所以我会觉得其实第二组牌的朋友，你们两个人啊，既然是圣杯二嘛，所以一定有很多地方你跟他是很相似的，你们两个人也一定能够相互的理解，所以在这个地方，无论是谁先破冰，或者是谁先做一点。关于自己情绪的表达，我相信无论是用什么样子的方法啊，对方一定能够感应得到，而感应得到比说出去、比做出去都要重要，对吧？嗯，好，这个是我们现在看到的啊。今天我连接第二副牌的朋友啊，我们这里的一些能量。那接下来我们就来看了啊，他对你的内心话有什么呢？嗯。我来看一下啊，第二副牌的朋友，好，金宇宙给我们指引，指得到第二组牌的朋友。<笑>第一张牌啊，不计回报的付出啊，对方其实是非常想认真的啊，我觉得对方非常想认真，而且我觉得这个人可能是一个话不多、行动派。把他最好的东西拿出来跟你分享，就是他表达爱的方式，不一定是语言，可能是付出，可能是行动。比方说，也许你什么地方生活上有难关呢、啊，他就会第一时间出现在你的面前，或者是不断的询问你需不需要什么东西。比方说，你有什么地方你很你不能够理解，或者是你不知道该怎么样这样去做这个题啊，或者是啊有什么地方没有学懂啊，可能对方就会分享他的那个。啊，用心记录的笔记给你分享啊，生怕你雕刻了呀，生怕你啊担心啊，这个考试过不了啊，对不对？拿出他的这个秘籍啊，跟你分享。如果你工作上啊，你累了，或者是看到你很辛苦，他可能想帮你去分担一些压力，或者是希望能够他做的更好，从而呢啊，可以让你轻松，也能够让你有更多的肯定可以给他，对吧？不计回报的付出，我会觉得这个人会有一点点啊。第二副牌的朋友，我觉得这个人可能会有一点点在你面前像小花蝴蝶的跳舞。无论这个人是男生还是女生，就是他可能现在呢是蛮想在你面前表现自己的。他表现自己的目的就是为了让你喜欢他，被他吸引，对不对？至少你要被他吸引，你要关注他，嗯，把他的好。把他的这个阳光啊，我觉得这个人还是一个乐天派，把他的一些优点啊展现在你的面前。这个人其实不像是一个很计较的人。我觉得当前第二组牌的朋友，如果你担心就是主动的问题吧，其实我会觉得对方还蛮多表达的。这个主动不能够是那种我们所谓的一定是他打了个电话给你邀请你出去约会，不是这种感觉。有很多的主动，他其实是在细节里的，比方说他。会啊、呃，在你的面前呢，跟你制造偶遇的瞬间，对不对？但是呢，你会觉得说好像就是碰到的，哪有那么多巧合呢？然后呢，这个人可能也会漫不经心的出现在你的面前，跟你说，哎，我正好也怎样啊，我正好也顺路，或者是啊，我今天正好也不加班，或者说我今天正好也要加班啊，这些所谓的正好呢，也是他精心为你做的东西。所以他的主动可能会有一点点的含蓄，因为他可能不想把你吓走，或者是他不希望自己就是一下子暴露了他的这种对你的一种喜欢，或者是对你的一种诉求吧。但是他的心里其实是希望不计回报的付出，给你最好的，嗯，把最好的一面啊表现在你的面前，这个是他的心态，他当前呢就是这样想的。OK， 嗯。好，然后呢，第二张牌 healing 啊，疗愈。那么这边写的是算了吧，放手。呃，这个能量呢，就是典型的内心比较脆弱的人啊，会在付出的时候产生的一种心态。因为每一次的付出吧，就是人呢，就是付出了，肯定是希望有回应嘛，希望能够得到一种啊、呃、回报也好，或者是你的一种。感应也好，或者是能够取得一点成绩也好，这个非常的正常。那如果你在给他回应的时候，你心里觉得你很感动，你心里觉得你很开心，但是你表达的时候呢，可能只展露了一点点，或者是没有真正的去展露你的开心
快乐，或者是你的那种想跟他进一步的话，这个人就会有一点失望。这个人就会有一点失望，因为当前我是觉得有一部分的朋友有暗恋的感觉，有猜的那种感觉。你猜我的心，我猜你的心，你试一试，我试一试啊。那么这个人呢，在他付出的地方，可能就有的时候没有得到他以为可以得到的回应，他就会有一点嗯小小的失望啊，小小的失望。那我们今天也看到了月亮，这张牌讲的是恐惧嘛。会给自己制造一些消极负面的话语在脑海当中啊，编织一些啊泄气话。所以你看这里啊，算了吧，放手，要不就算了吧，要么就放手吧。啊，这个呢是他的心态啊。但是我觉得这个人不会轻易走的，只是说离开是我们每一个人的选择，对吧？每一个人都有选择离开的这个啊权利。那你有，他也有。所以这个能量呢，我会觉得第二副牌的朋友就是，如果你对他有感觉，如果你想跟他再多尝试的话呢，呃，要么你可以试着去主动，要么呢就是给他好的回应，鼓励他继续努力，给他鼓励，让他加油，对不对？嗯，好，最后一张牌，这张牌是没事，你拿着吧，谢谢。这张牌是典型的相互给予啊，这里有很强的互动。这张牌呢，讲的是他给你的东西。我刚才讲过啊，比方说给你帮忙啊，给你分享笔记呀、啊，给你买 coffee 呀、啊，没给你啊、呃，陪你上班，陪你下班啊、呃，开车接送，这些东西是他心甘情愿为你做的，是他心甘情愿给你的付出，那你欣然的接受，他才会开心。而且呢，这个人会觉得你给了他他需要的，在当下的能量当中，其实第二副牌的朋友，你一定不要给自己太多的压力啊，因为我这边感觉到第二副牌的朋友会不会你对自己要格有点严格，或者是你害怕对方给太多，你最后没有办法去给他要的东西，你就会有一点担心。因为我觉得这里啊，你不要想着说他给你买了一个东西，你就要买回去，因为你给他的东西未必是他给你的那个东西。比方说他给你送一礼物，他给你买东西，或者是他给你分享笔记，其实你接了，你就已经回馈了，因为他要的是你愿意。说白了，他给你买东西，他给你送礼物，他给你分享，其实他要的回报就是你愿意。你喜欢而已，而不是说他要给你笔记，你也要回馈给他笔记，啊，他要给你买礼物，你也要回回赠一个礼物，不是这样。你越是回，他反而越怕，对不对？他反而越怕。其实有的时候朋友之间可能也有这个道理啊，就是欠着一点，可能这个情谊会比较的深，但是这肯定是有个度的啊，不是说一定要欠哦，只是说大家要理解我这句话的背景哦。就有的时候可能这个情谊之间呢、啊，总得有一个人先付出。对吧？总得有一个人先去给予。那么我看到，在这段关系里，其实对方是愿意做这个先付出的人，而你要做的呢？第二副牌的朋友就是愿意告诉他你愿意，告诉他你喜欢。我觉得这是他心里最想要的。所以这个人是有那种真心愿意。那如果你喜欢他的话，如果你想跟他尝试往前的话，真心愿意的话，那么你要做的就是接受。接受他对你的好，接受他对你的爱，接受他对你的付出，不要害怕。嗯，好。我们接下来看一下今天的这一组牌啊，我们来看一下他对你的内心话究竟有哪些。我们来分析一下，从神谕卡这里啊，看一下他对你的内心话是什么。感恩宇宙。好，第一张牌啊，下弦月金牛。嗯、呃，首先吧，我觉得金牛座的能量啊，其实给人的感觉很踏实。这个人他对你的爱是在简单和细节的生活里，图像能量吧。就像我刚才讲啊，给你买个饭呐、啊，给你带个菜呀、啊，呃，送你上下班呐、啊，给你分享笔记呀、啊，他做的这些生活里的事情，就是他给你的爱，就是他给你的喜欢。啊，这个人会从这个方面、生活里啊、细节当中，我觉得是了解你
向你靠近，嗯，让你能够关注到他，让你能够去注意到他。第二个呢，就是金牛座啊，我们这里是一个下行人金牛嘛，他讲的是，可能呢、啊，在这个人的心里，其实对于你们两个人的关系，他是自卑在底的，就是他有一点自卑的能量。但是他自卑的能量呢，肯定不会告诉你我自卑，对不对？他自卑，包括我们现在这里啊 ，healing， 算了吧，放手。他的自卑在于说，他其实是有得失心的，他其实是很害怕自己被拒绝的。那么这段关系里有可能啊，我这边看到的能量啊，就有可能你们两个人在条件的匹配方面，对方也许没有你好，或者是说对方跟你相当。又或者是说，对方因为对你的喜欢，他把你放在了高位，啊，他把你放在了高位，他把你放在了高位，他自己就在低位，那么他自己在低位就会担心，就会害怕，就会计较得失，就会害怕自己啊丢面子，就怕自己呢热脸贴了冷屁股，对吧？打个小引号啊，但是就是这个意思，大家可以理解，对不对？所以说。当前的第二副牌的朋友，这个人呢，其实是很想跟你，就是那种很稳定的、很简单的。其实这边也有点像简单爱的感觉。第二组牌的朋友，蛮纯情、蛮简单的爱，就是我们一起，嗯，像朋友一样相处。然后呢，你给他机会，让他对你好；你给他机会呢，让他在你面前去表现自己；你给他机会呢，让他在你面前唱歌跳舞，把他最美好的一面一点一点的释放给你。然后呢，也让你们的关系一点一点的拉近。嗯，这个人不能快啊。我们这是金牛座，我觉得这个人是不想太快。如果第二组牌的朋友，其实你是很想让他快一点啊，那你可能要等一等，因为我觉得这个人就是喜欢这种慢慢的加温、慢慢的加速度的感觉，慢慢来，慢慢相处，慢慢喜欢上彼此，将会是他最喜欢的恋爱的方式。嗯。好，来，我们来看第二张牌，他对你的内心喜、内心话啊。好，今天都是土象能量啊。第二张牌是新月在处女，相信一切都会好。呃，这个人呢，他眼光还蛮犀利的，这是一个变动图啊，眼光很犀利。然后呢，看一些很小的细节，喜欢抓细节，喜欢追求完美啊，愿意主动付出，但是前提是你要欣赏他，你要认可他，你要给出正面的回应，那么他就会继续努力，继会继续付出，继续对你好啊。那么当前呢，他的内心戏是他的内心话啊，就是相信他的努力会感动你。相信他的付出呢，有一天能够让你真正的接受他、接纳他。如果当前啊，这边其实我会觉得这个人的内心，我不知道大家这个，因为我们这里是大众占卜嘛。如果说这个人是你的第二选择的话，就比方讲你还有一个人，你还有一个第一选择，这个人是你的第二选择的话，那么这个人当前的状态就是默默无闻的守在你身边。相信你一定能够让自己明白谁才是你的真爱。我们这里有个圣杯二啊，相信你一定能够明白谁才是你的真爱，谁才是你真正应该选择的陪伴你。其实这边是土象嘛，我会觉得陪伴你到最后的那个人，他想成为陪伴你到最后的那个人，他可以跟你一起去。我们在这里啊，我觉得他感觉到就是他愿意陪你。去守护他，愿意陪你去疗愈，他愿意陪你在人生的低谷啊，就是陪伴你，或者是给予你温暖和力量。他也愿意跟你一起去携手看远处的高山和美景。所以这个人呢，我觉得他的这种决心还是蛮强烈的。那么当前呢，可能第二副牌的朋友，因为这个人在你生命生命当中的出现吧，我觉得你的生活里应该也多了很多的快乐。很多的欣慰，很多的善意，嗯，那么当前呢，第二副牌的朋友，这个人的心里就是觉得，如果当前你还不能完全接受他的话，他愿意相信一切都会好起来，他愿意相信啊，金诚所至啊，金石为开，所以这个人，嗯，他很灵活，但是呢又很坚决
啊，很灵活，但是又很坚决。新月在处女，他有比较强的服务精神啊，服务精神，所以他愿意付出嘛。那第二副牌的朋友，我觉得这个人的能量在你生命当中，你一定是能够感应得到的啊，你一定是能够感应得到的，就看你这边是。怎么想，愿不愿意接受他的这份爱了啊？那么很明显，这个人他不是仅仅想跟你做朋友。有些朋友如果觉得这个人只想跟你做朋友的话，你错了。这个人绝对不是只想跟你做朋友，这个人一定是想跟你两个人就是好好的发展。那么他的这个速度，可能是他自己他能接受的，不一定跟你的速度一样，但是他会以他的速度，把他自己最好的一面。把他最真诚的一面啊，展现在你的面前。新月在处女，好，那我们来看一下啦，我们来看这个人的内心话啊。啊好，先来看这一个，我找到解决办法了。这个人的服务精神很强，在工作当中，在生活里啊，也许你们两个人之间是有一个小小的鸿沟的啊，包括这个月亮牌，也许你们两个人觉得两个人之间可能有一个什么鸿沟，有一个什么样子的阻碍，就好像你们的美好就像这个镜中花水中月一样，它有一点虚无缥缈。但是呢，对于他来讲，他的内心有很多图像啊，他不会让你们的情感，让你们美好的感觉只停留在情感层面，他不会让你只觉得快乐，但是却抓不住。他说他已经找到解决问题的办法了，他会想方设法的让你们的情感，圣杯二，落地生根啊，让你们的这段感情可以真正的，比方说连接起来。可以真正的告白成功，可以真正的有仪式感，可以真正的在大众面前呢、啊、宣宣誓你们两个人的这种连接啊！我找到解决办法了。第一张牌，嗯，好。第二张牌呢是给予安全感。那这张牌呢，其实我会觉得对方想给你安全感的同时，其实他也蛮希望你能给他一些安全感。当然了，这个前提一定是他给你安全感啊！我会觉得他想给你安全感，特别是我们刚才看到啊，我找到解决办法了，说明可能有一些朋友啊，就是觉得这个关系有很多的啊未知的部分，有很多可能不安全、不稳定的因素啊。那么这个人他已经找到办法，所以他一定会用他的这个办法来给你安全感，对不对？给你安全感。然后呢？是我是对的，啊，还挺自信的啊。我是对的。我刚才讲过，这个人其实蛮有决心的。像金牛座啊，有的时候还挺倔的。一旦他下定决心，其实金牛座不会轻易的改变。所以我觉得这张牌我是对的，他内心会觉得说，他的选择是对的，他选择的你是对的，他选择解决你们两个人的问题是对的，他选择等待是对的。啊，他对自己其实是蛮。蛮稳定、蛮坚持的感觉哈，嗯，好，我们来看这个，要赌一把吗？<笑>好，要赌一把吗？嗯，所以第二副牌的朋友要赌吗？嗯，你们要赌吗？他要赌啊、嗯，你要赌一把吗？也许当前你们两个人就是有一个人觉得不可能，有一个人呢不相信，觉得一定可以啊，为什么不行呢？要赌一把吗？啊，你们两个人之间会不会有一个什么事情？两个人可能想法和立场不同，那他当前的状态比你更加的坚定啊，会觉得 OK 的，可以的，他相信自己嘛？对呀、啊，你看，你看，第二副牌的朋友啊，想长期发展呐、啊，他不是要所谓的玩一玩呐、啊，热情啊，激情，这边有很多的情感。说明你们两个人可能在某些情绪的能量里啊，情绪的层面连接的已经很深了。你们两个人相互彼此，无论当前的这个关系状态怎样，对方其实早就认可了你，你也认可了对方。那么接下来就是怎样把这份感情变成在关系层面可以去公开，可以去真正的赋予彼此身份的这种关系，也就是给予承诺嘛，对不对？那。他当前
会想办法，他也想到办法。也许你没有安全感，但他愿意给你安全感。他想长期发展。如果你想后撤的话，你害怕的话，那么他要跟你赌，你敢赌吗<笑> ？OK， 来这个。我快等不了了，嗯，这个人也会有心急的心急的一面啊，这个人也会有心急的一面，他可能觉得说有些呃等待啊，他可能也觉得说不想等啊，也不想等，他想你能够给他更多的清楚，更多的认可，更多的可能是认同吧，啊。嗯，也许有一些朋友会不会在这里？就是第一个我讲的不是第一选择，第二个呢觉得两个人不合适，第三个呢可能会觉得在现实层面啊，这段感情有一点抓不住月亮牌啊，抓不住，嗯、呃，又或者是说你们两个人暧昧了一段时间，而且有点久，但是关系一直都没有捅破。而这个人呢，很想你能够让他有这个机会，可以更加大胆的、更加明确的去站在你的身边啊！我快等不了了，嗯，好看一下这个。有时一个人其实也挺好，这个人应该他的单身状态的话是不错的啊。我们在讲，也许有的人他。想找另外一个人，是因为他怕寂寞，是因为他一个人过得比较的不快乐。但是这个人他一个人可以过得很好，他其实是很独立的一个人。而且我们这里有土象能量嘛，所以这个人其实在一个人的时候，他是可以把自己料理的很好的。嗯，那他当前呢，愿意选择你，愿意跟你两个人去尝试的话，说明你一定打动了他。说明他认为两个人在一起会是锦上添花，一定是一加一大于二的美好存在，对吧？好，我们来看这个，这个是诱惑。嗯，第一个吧，我觉得第二副牌的朋友，你是他的诱惑，你是他的诱惑，所以他不能放手啊，所以他不能放手，他想跟你赌，他想。跟你长期的发展啊，你是他的诱惑。再来呢，我觉得这个人啊，因为他等不了了嘛，所以他之前保守的做派，他保守的风格，有可能在未来会有一些变化。他可能会更加的有这种暧昧性的语言、暧昧性的动作啊，来试探你的回应，对吧？来试探你，看你对他只是好朋友吗？只是觉得他好人吗？还是说真的是愿意跟他发展下去的，所以这个人在未来可能会有更加明确的一些东西，嗯，或者是更加大胆的一点尝试啊。好，哇，这张牌很厉害耶，这张牌讲的是两个都想要啊，两个都想要，哎，这里啊。因为我们这里大众占卜啊，这里不能对应到所有的朋友，因为这个能量会不同。第一种情况，你们两个人啊，其中一个人的这个感情状态啊，有没有一个人是非单身的情况呢？嗯，再来呢，就是。这两个东西可能是不一样的东西，因为我看到了月亮牌的逆位，也许这个关系里有一个什么样子的阻碍，这个阻碍呢，跟你们的关系有对立和冲突，有了你们的感情就要放弃一个东西，如果要了那个东西就要放弃你们的感感情，而他选择的是都要，他选择的是都要，比方讲，我既要让我的父母满意，我也要跟你在一起，我既要完成我的学业。我也要跟你在一起，我既要把我的工作事业做好，我也要跟你在一起。所以这个人对自己是蛮有信心的。当然了，也有一种情况，就是我刚才讲的，如果你们两个人有任何一个人不是单身的状态，或者是有别的选择，那么这张牌你们也要注意啊，你们也要注意。所以根据你们的情况啊，第二副牌的朋友来看这个能量信息。好，再来。曾经的爱，这个是过去式啊。前任的能量出来了，前任的能量啊，曾经的爱
，你的前任，他的前任，有没有朋友这边跟他是之前认识的呢？你们是第二次连接，你们是重聚。有没有这种情况啊？大家告诉我，因为我觉得这里的能量可能会有一点不同的朋友在这边啊。我们今天字卡抽的比较多，曾经的爱，你是他曾经丢失的爱情，他看到你之后，他感觉到了，那是他最理想的初恋的感觉。嗯，曾经的爱。好，我们来看一下这个，我话还没有讲完。这个人当前呢，可能有些东西没有跟你说的很明确啊，有些东西他当前可能没有办法去完全跟你解释清楚。这边比较像是一个误会啊，曾经的爱，两个都想要，两个都想要。我话还没有讲完，所以第二组牌的朋友，如果当前你对这个人有质疑的话，你对这个人有疑问的话，我觉得是给他一个解释的机会，给自己一个了解他的机会。然后呢，再去做一个判断，啊、哦，听听他怎么说吧。嗯，好，再来看运气了。嗯呵呵，好，我先把这个打开啊。还有什么？无论哪条路，最后一个是。我撤了，我觉得我们不合适。嗯，这边我会觉得啊，有一部分的朋友呢，在这个人的内心戏里面，一定是有对你的喜欢、对你的坚持，以及他对于你们两个人的阻碍。我觉得这个人是有想法的，但是呢，我觉得有一部分的朋友啊，就是看你的情况。如果你对他有很多的拒绝，或者是你已经拒绝了他，或者是你觉得不想再听他讲。不想听他去狡辩的话，那么也许这个人可能会有放弃的能量，因为这边很多朋友的能量在一起啊。也许这个我撤了，我觉得我们不合适，只是很少的一部分朋友。因为我这边感觉到第二组牌的朋友，你们的能量就是在告诉我，你们两个人是相互喜欢的，对方对你是愿意付出的，他想跟你去尝试，他想跟你长期发展，但是你们的这个能量和关系啊，一定要怎么讲呢？就是。我第一个想到的能量就是不要作啊，可能你们的关系当中有很好的缘分，但是呢，可能因为一些事情，比方说诱惑啊、曾经的爱呀、啊、阻碍里的信息呀、啊，可能会让你们的关系有这种变数啊，有变数。所以呢，不要让运气成为你们关系的主导能量啊，运气是有的，但是如果真的有什么问题的话，我还是会建议第二副牌的朋友就是。让他说清楚，给自己一个机会听一听，然后再理智的选择。因为我刚才一早就说过，每一个人都有后撤的权利，每一个人都有放手的权利。你有，他也有。如果这个人是真心想跟你在一起，然后你又喜欢他的话，一定不要意气用事，一定不要意气用事，冷静的处理，看清楚这个人究竟对你是真心。啊，还是说他要的东西太多了，你给不了？那你在真正的理智的判断清楚之后再做决定，不要让自己后悔。生活当中啊，以自己为主导，快乐生活每一天，好不好？嗯 ，OK。那这里呢，就是第二组牌的朋友啊，今天为你们所连接，他对你的内心话。那么希望这个能量呢，能够帮助到你。所以呢，在这里啊，祝福第二组牌的朋友，祝你们好运。祝你们心想事成，那我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，欢迎选择到第三副牌组的朋友。那你们呢？选的是这个灰水晶，这个水晶的能量呢，它是要让你放手啊，或者是学着去放下。好，放这里。今天呢，我们要来看的是他对你的内心话。今天呢，我们要来连接一下你心中想测之人，你心中喜欢的他，究竟当下对你的内心话是什么？有哪些？嗯，对，今天我们去抽牌之前啊，我们先看主牌吧。主牌呢，今天我给大家提前抽了啊，呃，这张牌呢是 Face 啊，信仰。
这个牌怎么解啊？就是我们面前的女主人公，这个金发碧眼的美女啊，她走到了一个墙的面前啊，这是一堵墙，然后呢，她过不去了，她就去召唤她的指导灵，她就说：“指导灵啊，我现在过不去了，你们帮帮我吧，我怎么都过不去，我怎么样才能穿越这堵墙呢？”那么这个指导灵现在就显现出来了啊，你看，然后就跟她说啊：“你手中所。”抱的这个东西其实是紫色的水晶，嗯，你以为这个东西是墙啊？你你把它放下来，放到你原来的那个步道上去啊啊，你就可以了。然后呢，他就相信了这个指导灵，就把这个手上的抱的这个水晶放下来，放到原来的这个地面啊。然后呢，就勇敢的迈了一步，就过去了。所以他这个能量呢，这个 face 信仰就是说，你以为过不去的坎。你害怕的这堵墙，其实，在你的手中，你只要放下来，啊，你只要放下来，你就能够迈过去，啊，我觉得还挺有寓意的啊。所以说，你看啊，第三组牌的朋友，我们今天的主牌是 faith， 是信仰。我觉得你们的能量啊，又跟这个灰水晶放下啊，放手有关。所以我们来看一下，我们来看一下他对你的内心话。首先呢，我们来连接一下，就是说。你们当下的一个状态啊，我们来看一下你们的关系 ，OK， 也就是我们先来验证一下，然后呢，我们就来抽牌，看他对你的内心话 ，OK， 好，好，宇宙告诉我们啊，选择到第三副牌的朋友啊，嗯，嗯，这个是女祭司之梦。第一张牌哈，嗯、呃，这一张牌呢，给我的感觉，这段关系当前比较的冷清，意思就是说，两个人可能都有点像单身了啊啊，嗯，两种情况吧。如果你们关系还没有确定的话，我觉得可能当下你们的关系距离有点远，可能你们在心里会想，会在远远的地方看着彼此，关注着彼此。但是呢，具体的连接、相互的互动却很少，甚至你们的沟通也少。如果当前你们的关系是比较亲，就是已经定下来很稳定的话啊，就是属于有比较好的感情基础的话，我也会觉得第三组牌的朋友，你们两个人现在是不是有什么隔阂？因为女祭司的能量呢，其实是比较独立的一个人，就属于那种我不想太去跟你两个人有太多的瓜葛。啊，至少是当下能量啊。我们今天也是看当下嘛，所以女祭司给我的感觉更像一个自由的单身主义者。嗯，那么第三组牌的朋友，因为一些事情，因为一些原因，你们两个人可能是被迫的啊，分开，就是像一个人啊，又或者是说因为感情关系里出现了一个问题，你们没有办法解决它，所以你们搁置。OK， 那么第三组牌的朋友，有可能这个问题是被搁置的，或者是你们两个人明明很想对方。但是呢，只是在远处默默的关注和关怀，而没有真正的去接触，或者是说接触的比较少。女祭司的梦，嗯。然后呢，我们看到的是世界牌 ，OK， 这个呢应该是蟒蛇之灵啊，呃，给我的感觉就有一点像是合一的能量。世界牌出现在这里啊，合一，嗯。第三副牌的朋友啊，我不知道为什么我在这里连接到的感觉和能量呢，在告诉我，你们两个人的这段关系啊，也许你们两个人其实有很稳定的一些情感基础，或者是说有比较好的一个情感的根基。比方讲，你们两个人是相识多年的朋友；比方讲，你们两个人已经老夫老妻；比方讲，你们两个人已经谈恋爱谈了很很长时间了啊，我有这个感觉。但当前呢？在这个能量当中吧，也许你们遇到了一个坎，或者是你们遇到了一个搁置的一个问题啊。我们在这张牌里面，我看到是可能你们现在要进入到一个新的阶段，或者是你们要带入关系里一些新的改变。可是你们现在呢，没有去真正的去行动，或者是为这个关系去做一些啊、呃、具体的努力和尝试。相对应的，你们可能在等对方先主动，等对方先改变。而自己呢，比较多的是在观察对方，观察别人啊，观察他有没有先主动
啊，这个是我看到第一个能量。第二个呢，就是有些朋友，我不知道为什么，我觉得好像你们关系里有一个人，其实还蛮想去自由的，自由的去追逐自我，或者是说不被这个关系所束缚，有一种想去，嗯，并不是说因为别的人他可能感兴趣，我这边感觉到非常强烈的一种想向往自由，向往单身主义，向往那种可以飞翔的感觉。啊，也许他有个什么梦想啊，或者是对方有一个什么样子的理想啊，有个什么志向啊，他很想去追追寻呢、啊。也许你们的关系需要有一个变化，需要有一个改变，而对方可能是主动的去选择这个改变的人，或者是你是主动去选择这个改变的人，而你们某一个人的这个选择，其实某种程度上影响了这个关系的稳定性，或者是说让你们的关系不得不带来一些变化。而你们现在所看到这个变化，可能会觉得说，那这个一变化不就关系就没了吗？但是未必啊，未必，因为这张牌 Faith 它讲的是把一个问题呀、啊，一个小的问题给放大了，把一个很小的问题给放大了。其实只要我们去放下，或者是只要我们看开一点，很多事情是可以迎刃而解的。所以当前呢，我也会感觉到第三组牌的朋友啊，也许你跟对方都属于那种个性上啊，也比较的。嗯，坚强、独立、有主见，那么两个都很有主见的人谈恋爱，或者是在一段关系里的话，那也许两个人都不愿意认输，两个人呢不想后退，两个人不想妥协，两个人呢都不想承认自己啊，更需要别人，更需要对方，所以给人的一种感觉就是还蛮傲气的。啊，这个关系里有的时候可能会啊，两个很强、很强个性的人都还蛮有本事啊，然后都很有能力呀、啊，可能有的时候也会变得嗯，都有一点小小的骄傲啊，不愿意去低头。所以当前呢，我会觉得第三组牌的朋友，你们两个人的问题其实可大可小啊，可大可小。那从宇宙的视角呢，是说一个小问题被你们放大，那只要你们能够放下，你看我们今天的牌啊，这个女生。这个右手啊，你看他往这边看；这个男生，你看他的这个左手啊，往另外一边看。给我的感觉是，你们两个人其实想要的东西啊，你看一个往左，一个往右，你们现在有分歧，你们现在有分歧，你们两个人现在是背靠着彼此，而不是面靠彼此，对吧？你们现在都想要追逐自我的一些东西，都觉得自己是对的。然后呢，可能会觉得这个问题啊，都自己没有办法解决，想要对方先提出方案，或者是想要对方先能够啊主动的迈开那一步，然后自己再来看接下来怎么办。可是我觉得这个时候啊，两个人都有点倔啊，都在看着自己的观点，都在看上自己的立场，不愿意去转头和回过身来。嗯，来最后一张牌，我们来看一下这段关系究竟是怎么回事啊？第三组牌的朋友。啊，第三张牌呢是审判 ，OK， 比较多的在判断啊，比较多的在用自己的一个想法，或者是说用自己的一个理解啊，在给对方就是上一个所谓的啊、呃、一个怎么讲，你是好人，你是坏人，就这种感觉啊。Judgment 出现在这个地方，你们两个人现在呢比较多的是一种怪彼此，或者是说觉得自己没有问题，觉得是他的问题。啊，呃，那么这样子的能量呢，就会让这个关系停滞。如果两个人都不觉得是自己的问题，然后都会觉得是对方有问题的话，这个关系就会停滞。嗯 ，judgment。现在呢，你们可能也来到了一个停滞期，你们需要去更好的去了解啊，自己究竟啊，就是这个对错啊，你们必须得有一个人先得。看到啊，这个关系如果按现在的这个相这个方法去处理，或者是按照现在的这一个角度去面对的话，那么这个关系可能真的就是啊，给人的感觉就是不健康，或者是你们需要去嗯改变。我刚才讲一定要变嘛，因为 judgment 这张牌其实也有重生的能量。我们在过去经历了很多，我们学到了很多，那么来到 judgment 的时候，我们就需要一个新的姿态、新的角度。呃，或者是一个全新的认知来面对过去，或者是呃，来面对过去没有办法解决的，来看向当下还没有解开的
这个课题 ，judgment。嗯，当前呢，其实我也会觉得有一种力量也在召唤着你们啊，召唤你们干嘛呢？回头，有一点像是回头是岸啊，因为你们的岸是彼此，所以你要回头，他也要回头。那么当前呢，宇宙在讲你们所担心的，你们所觉得过不去的坎，你们所怕的东西，其实很简单，只要放下，立刻马上。就能够通关成功，立刻马上你们两个人的关系就可以重新连接在一起，而且连接的会比以前更好。嗯，好，那我们现在就来看了啊，我们来抽今天的这个他对你的内心话，我们来看一下，我们来看一下第三组牌的朋友啊，目前你心中想测的这个人，他对你的内心话究竟是什么？来，感恩宇宙。金宇宙给我们指引。好，第一张牌啊，第一张牌是我爱你。嗯，我觉得这个能量就是在讲，对方其实心里有你啊，嘴巴上比较的硬啊，可能这个好听的话说的少，心里。都是你，因为这里是一个世界牌，嗯，这个是啊，我们在刚才翻的是那个野蟒的灵魂，对吧？就是这个一颗桀骜不驯的心，其实呢，看起来好像不能够被束缚，看起来好像不能够被管管束啊，事实上心里都是你，事实上想要的东西就是回头，事实上想要的就是能够，嗯，让你接受他的爱吧。第一张牌啊，我爱你。嗯，我刚才讲过，我觉得第三组牌的朋友，你们的能量给我的感应啊，就是说你们两个人有很好的基础，也许你们在一起时间很久，对吧？也有可能你们两个人之前经历的事情很多，或者是说两个人的这种遇见呢、啊，就不是那种简单的啊邂逅啊或怎样，你们可能有一些故事。那么，在你们两个人相识到相恋的过程当中，你们已经看到了，啊，相互彼此的真心诚意，以及面对问题的时候，对方能够展现给你的担当、勇气，还有责任，对吧？嗯，好。第二张牌是考验，还有不确定的因素啊。那么这张牌呢，是这个人比较理智的一个角度去看向你们的关系。当下，他心里会觉得说，现在确实是有考验。就像我刚才连接，我总觉得第三组牌的朋友，你们现在有一个坎，这个坎呢，可能是一件事啊。就像我刚才讲连接到的，可能是你要去出差，你要去啊深造，你要去留学，对方要去出差，对方要深造，对方要留学，或者是对方想去啊。创业，无论是什么，就是有一个因素，有一件事情，是你们两个人当中一个人特别想去做和完成的。那么这件事情呢，某种程度上会对你们的感情基础带来一定的震动啊。比方说，这个人如果突然他真的是非常想去，比方讲读书，或者是很想去留学，或者是他很想去跟一个什么大师去学习啊，可能是他的这个兴趣爱好，可能是他的梦想。那么这个时间，比方说一年、两年、三年，那么对你们的关系是一定有影响的，或者是这个人他想去别的地方，对吧？也许这个件事情本身跟你们的感情没关系，但是一旦他做了这个事情，可能就会对你们的感情有关系，有影响。所以我当前看到是考验不确定的因素。那么不确定的因素在于说，比方讲这个东西一旦来了，你是留学或者是他去留学，是你追着他，还是他追着你？或者是他找到一份工作，这个工作在另外一个城市，然后这个工作呢，公司很好，岗位非常的棒，是他理想的。可是不在这个城市，他要去走，他要换一个城市生活。那现在的决定，比方说现在的考验是，你跟着他走吗？还是你们两个人异地恋呢？所以很多东西都是一个不确定的因素啊，而且同样带有考验。那么这个人他非常理性的看到了。这个考验是存在的，这个不地不确定的因素当前已经产生，未来你们的关系会有比较多的一些变动，但是不变的是他知道自己是爱着你的，因为他第一个能量就是我爱你。
，他知道他自己是爱着你的。嗯，其实有的时候啊，人挺有意思的，爱一个人真的就是要一味的妥协嘛。啊、哦，有些人呢，可能因为爱一个人会放弃很多，但是有些人呢，爱一个人他也许并不想放弃一些东西。就好比讲，这个男生他爱这个女生，但是这个男生可能也同样爱着他的梦想。这个女生爱着这个男生，可是这个女生同样也爱着他的，啊，他的理想，他的追求。这个东西它真的是矛盾和对立的吗？未必吧。他可以一边爱着这个男生，一边喜欢他的梦；这个男生也可以一边爱着这个女生，一边爱着他的梦想。只是说，要怎么样去让双方能够去理解、包容，并且呢相互的支持。嗯，好，我们来看第三张牌。对，那么这张牌 judgment 讲的是什么呢？审判，不是说因为你爱梦想而不会。而就是代表着你不再爱我，对不对？我觉得这个牌大家也要去理解一下。比方这个男生说：“我爱我的梦”，但是这不代表我不爱你，对吧？这个女生也可以这样：“我爱我的自由，我爱我的梦想，不代表我不爱你。”这个东西双方都是可以的。所以你看 ，judgment 到这个地方，大家要去要去整理自己内心当中的那些逻辑，对不对？有些东西是可以兼顾的啊。judgment， 最后一张牌，我们来看一下。第三张牌是看我有车有房，这张牌呢，我觉得是对于两个能量吧。第一个能量呢是还在暧昧期的朋友啊，那么当然这个人可能会想告诉你啊，他有能力爱你。虽然你们两个人当中有考验、有不确定的因素啊，当然我刚才讲的那个呢，只是一个例子，具体是什么考验和不确定的因素，大家自己去看你的情况。那么这个人是觉得他自己是有车有房、有一定的经济基础的。尽管有考验，有不确定的因素，但我觉得这个人的内心是觉得说，我有对你的情谊，我有我的物质基础，你还在怕什么？你还在担心什么呢？因为我觉得这个人对自己是有信心的，他觉得你们两个人有了他的爱，有了一定的条件，那么两个人就可以去创造无限的可能。是的，两个人当前关系有考验，有不确定的因素，但是你们还有爱情和物质呀。第二个能量呢，我会觉得说这张牌啊，我有车有房，给我的感觉就是说，嗯，可能当前在关系里，就像我刚才讲，可能有一定的这个稳定，有一定的这个时间的朋友，这个人呢，他可能会觉得说两个人可以合作，就是说，就像我刚才讲，两者一定是不能兼得的吗？未必吧。就像我刚才讲，也许这个人说我爱你，但是我也爱我的梦想，那我可以爱你，我也有一定的条件，为什么我们不可以既一边爱你，又一边爱我的梦想呢？其实也可以呀，所以我觉得这个人心里会觉得说，嗯，他能够搞定，啊，他觉得他自己能够搞定，或者他也会觉得说，你的条件我配得起，对不对？你的条件我配得起，也许有考验，有不确定的因素，但是呢，他觉得他自己是可以的，嗯，所以我觉得第三组牌的朋友啊，我觉得会不会你现在的内心里会放大一点恐惧？啊，我感觉到，就是说，会不会你心里会放大了你们俩关系的问题，或者是放大了你们关系里的一些阻碍和考验？也许这个阻碍跟考验，其实就像我们今天抽的主牌，看起来像一座墙挡在你的前面，事实上，你只要放下这个紫水晶，勇敢的跨过去，前方就是光明，前方就是啊，我们所谓的彼岸呐、啊，对不对？嗯，好，我们来看一下啊。今天的这个神谕卡啊，我们来看一下他对你的内心话。好，金宇宙给我们指引啊。行，我们来看这两张牌。第一张牌呢是这个满月在巨蟹啊，这张牌呢让我感觉到就是说情绪很饱满啊，情绪很饱满，这个情感很多。但是呢，同样的啊，情绪多的时候呢，人就会敏感，人就会得失心很强。全月在巨蟹，特别的敏感时期，所以当前的宇宙是说，请让恐惧溶解。其实巨蟹是一个蛮没有安全感的能量啊。巨蟹座呢是那种壳很硬，然后呢内在很柔软的一个能量，它会用最坚硬的一种方式呢，让你看到它自己的样子。但是事实上呢，可能。掉个头，转个身，就是在默默的流泪啊。所以说
，当前呢，我觉得这个第三组牌的朋友，这个人对你的内心话吧。嗯，他可能有很多情感上的东西，他没有真正的对你诉说，有很多柔软的话语，并没有真正的跟你表达。那相对应的呢，这个人可能会把一些比较坚硬的外壳、啊、呈现在你的眼前，比方说说一些狠话呀，比方说，嗯，啊、呃，告诉你无所谓呀，对吧？或者是说，嗯，他觉得自己什么都好啊，没有什么。问题啊，就是会说一些可能让你觉得很生气的话，因为他不想让自己的这种软弱被你看到啊，他不想让自己的恐惧被你发现，他会用最坚硬的方式，比方说他会出去玩呐、啊，出去浪啊，或者是说待在家里啊，少说话呀，啊，生闷气呀，这种方式啊，就是苦自己的方式，或者是嗯故作坚强的方式，让你看到他，但事实上他的心里就是非常的。敏感脆弱，然后呢，焦虑很多，非常的怕，然后情绪呢是忽上忽下，忽冷忽热。他状态好的时候呢，可能会觉得说可以啊、呃，他觉得他一切都能搞定，或者是他能够说柔软的话语，让你去理解他。那他状态不好的时候呢，可能就会说不好听的话，让你去误解他，让你去啊、呃、猜他究竟是怎么回事。嗯，那么原因呢，就是这个人心里有很多的恐惧，他现在呢，对于情绪化的一些东西是非常非常敏感的。第二张牌呢，我们看到是一个四分之一月相在天平座啊，也是这个上学院的能量，他讲的是请打开你的心，或者是保持内心的一个开放状态。天平座的能量是这样子的，天平座呢，其实是一个蛮追求和谐的一个能量。他会想着怎样去解决一个问题，怎么样让大家都能够很公平的，就是觉得这个事情解决的是你舒服，然后我也觉得很圆满。就像我们这个审判牌，其实这件事情吧，我们看到现在为止啊，就是你赢或者是对方赢，你们两个人都是输。这段关系吧，其实现在是非常非常需要天平的能量，就是让两个人都赢，两个人都赢，你们两个人的关系才有未来。任何一个人去赢，或者是任何一个人去妥协啊，成全对方，都会让你们的关系失败。所以当前呢，你们要想的方法啊，第三组牌的朋友，你们的关系要想的这个方法，不是自己去妥协，也不是让自己去赢，而是让两个人都赢，让两个人都开心，让两个人都能够觉得说，哦，你好，我好，大家好。天平的能量本来就是追求双赢，平衡嘛，你好一点，我好一点。这个关系才能是最好的，所以说我觉得，呃，感觉到这个人内心对你啊，就是很多的爱，然后呢，很多的坚定，同样呢，也伴随着很多的恐惧和不确定的因素。这里的不确定因素给我的感觉比较多的是来自于外界啊。第三组牌的朋友，你们的能量给我的感觉来自于外界，而当下这个人心里对你呢是充满着爱意的，同样充满着恐惧。那么他希望能够让你们的关系赢，既不是他赢，也不是你赢，他希望让你们的关系赢。所以这个人在想办法让你们两个人可以去找到一个双赢的方法，或者是想办法让这个关系可以调解或者是调和。现在的他呢，其实还蛮愿意去跟你沟通的，我觉得啊，挺愿意跟你沟通的，看你愿不愿意跟他沟通，或者是愿不愿意跟他一起想一个解决问题的方法。这件事情啊，来到你们的身边，我觉得也是对你们关系的一个挑战，但也是机会。有的时候我们可能需要去成全别人，有的时候呢，我们也需要去理解他人，对吧？我们的成全和我们的理解，它是一个双向的。我们可以去理解你，但是呢，你也要来理解我，对不对？呃，我感觉到这个天平座的能量放在这边啊，对方当前呢，很愿意去理解你。很愿意去听你的难处，但是呢，我又觉得第三组牌的朋友，你们内心也得是一个开放的，愿意去协商的状态才行。很多事情当前可能不可能完全按照你的心愿一模一样的去进展。你想要的过去，你想要的一成不变，我觉得当前来看的话，几率不高。而你们两个人现在已经来到了一个变动和变化的状态里，只有变化。才能使你们的关系，我觉得是进入到一个新的意识层级。只有变化，才是去保持这段关系保鲜的一个唯一的方法。所以呢，你也需要去
，让自己的心就是心胸开阔呀，让自己可以去锻炼，去接受一些你原来可能接受不了的东西。但同样的，你去打开心胸，你一定也能够看到你自己的成长，以及对方能够给你的一种回应和反馈。嗯。所以说，呃，感觉到现在呢，第三组牌的朋友啊，就是这个解决问题的方法一定是有的，但是呢，你们两个人都得去愿意，就是打开心去试图理解，打开你们的心去试图看看能不能够接受。就像我刚才讲，也许对方想去追求一个梦想，他得离开一段时间，你能不能够在这个地方有所折中？比方说。啊，飞去看他呀，或者是坐车去看他，或者是说对方坐车来看你，然后呢，你能不能够去找到一个另外一个工作，或者是你也升迁，对吧？就是有些事情呢，可能我们去讲的话，你可能会觉得凭什么不公平？为什么你想去追求什么梦想，我就得跟着你变呢？对，确实从这一点讲可能不公平，但是呢，有的时候啊，可能没有所谓的公平，对方也没有错，对吧？他想去追求他的梦想，可能也没有错。当然了，我们这边也是一个例子啊。我是觉得第三组牌的朋友，你们现在的关系就是遇到了一件事情，这件事情呢是外界来的一个改变，让你们的关系呢就是现在两个人都僵持住了，你们两个人僵持住了，你们两个人都不愿意妥协，你们两个人可能都不太愿意去所谓的啊放弃自己的一个坚持。你们可以放弃很多，你们可以妥协很多，但是有一个东西你们两个人都不愿意去放弃。有一个坚持是你们两个人谁都不愿意放手的，可是当前的宇宙在讲啊，你们必须要学习，你们必须要对这个未来有信仰啊，不是说问题来了两个人就分手啊，问题来了就是解决问题，啊，问题来了是解决问题，问题来了呢就是去考验你们，问题来了呢也是让你们两个人可以去，我觉得也是一种成长和改变吧，啊。所以天平座能量放到这里啊，我觉得这个人是愿意去跟你协商的，这个人是愿意跟你去讨论的，这个人愿意去跟你一起啊，想出一个解决问题的方法的。因为天平座在这个地方觉得是一个愿意解决问题的人啊，愿意解决问题的人。但同样呢，他也确确实实现在这个情绪啊，非常的满啊，这个巨蟹的非常的满，非常的敏感。所以呢，我觉得这边是。第三组牌的朋友啊，你去看，就是说什么样子的时机跟他去做沟通，用什么样子的语言跟他做沟通啊？我觉得这个方法，对吧，也非常的这个重要啊。好，我们来看一下，看一下我们今天的字卡。嗯，好，就看这么多。来，先看第一个，那就付出呗。这个人还是愿意的啊，这个人还是愿意对你付出的，这个人还是非常愿意对你好的，对吧？嗯，好多选择呢，怎么选呢？我觉得这个人绝对当前啊，就是在动他的脑筋，想这个解决问题的办法，想怎么样才是最好的方式。啊，天平座嘛，就是会想很多，就像那个天平啊，这个方法我称一称好不好啊？八十分，这个方法我再称一称好不好？七十分，这个方法我再称一称好不好？九十分，就是每一个他可能都要考虑，对吧？每一个他要都要试一试，然后呢再做决定。所以这个人可能当前做决定没有那么的快，他会把他的选择都拿出来比较一下啊，还是比较理性的，对不对？关心你。这个人是关心你的，是真的关心你，嗯，他对你是有，他对你有很多的情感啊、哦，这个是关心你啊、哦，这个我们要不要放这边来，放这里啊，大家看清楚，关心你，他很关心你啊，但是呢，我有一种感觉，就是第三组牌的朋友，是不是你现在就是有一点抗拒他呢？不要你关心，不要你管，呵呵那嗯，你要看喽，但是这个人还是想关心你的哦，来看一下这个。他很危险，别去。那如果当前第三副牌的朋友，你已经在考虑别人的话，这个人其实不希望你去，而且这个人可能当前也觉得那个人不好，啊、嗯，可能是出于私心觉得自己最好，也有可能那个人真的不好。如果当前你生命当中还有其他的人，你是因为想气他，你是因为嗯，让他看到你其实不缺人的话，请大家理智一点啊，理智一点，不要在感情里去。
我们所谓的闹情绪啊，有些东西呢是不可以的，因为你可能会后悔一辈子。有些人呢可能不适合的，就是不适合，不能够去。就像我们讲，有些人就是不能碰，就是不能碰。如果你当前有这个危险的人的话，请第三组牌的朋友要理智一点，不要跟危险啊，就是不要跟危险去玩哈、啊，不要跟危险在一起。嗯，好，来。亲爱的干杯，张海呢是他想跟你和解了，很想跟你和解，很想跟你去有一个大家都喜欢的，大家都能够赞同的一个啊，就像是嗯活动啊，或者是跟你一起像过去一样喝酒啊、聊天呐、啊、开心呐、啊，对不对？这个是我走了不见，有的时候他也会生气啊，那我走啊，啊我那我离开啊。再也不见面好了，气话啊！这个人也有脾气，巨蟹啊，这个人有脾气啊，壳很硬，对不对？好，想呵护你啊，这是典型的巨蟹啊，壳很硬，心很软，他可能会掉头就走，可能会生气，可能会说狠话，但是心里却是想呵护你啊，心里是想呵护你的，嗯。然后呢，是一定要赢，嗯，不想输，这个人不想输，这个人，因为我这边感觉到可能还会有一个人在这里啊，可能有一部分的朋友啊，不是所有，可能有一部分的朋友呢，这边有情敌出现，那么他肯定是不想输的，不想输，所以我刚才讲这个事件啊，嗯，也有可能是第三方能量的干扰，大家自己去对应啊，来看一下。一切都会好起来，他还是一个积极的，对吧？积极的相信一切都会好起来。虽然当前你们有问题，遇到了困问题啊，遇到了一堵墙，但是呢，这个墙我们看到的是，它其实是你手中的水晶。你放下这个水晶，你跨过去，这个墙就没有了，就会消失，一切都会好起来。这次你肯定不会再原谅我了。那么这个人呢，其实也会有焦虑，也会有担心，觉得说，可能这一回啊，你们的关系是不是啊，遇到的这个问题有一点大？这一次你们遇到的这个难题是不是有一点，呃，真的生气啊，真的是想自己一个人了啊，真的是想结束了。但是呢，我觉得没有了，可能现在的关系有一点危险。但是两个人其实是没有的，因为我看到是背对面、背对背嘛。但事实上是有重生的能量在这边，啊、嗯。他说你外表冷漠，内心却很温暖。那也许你们两个人是一类人呐、啊，都是大螃蟹的感觉，壳很硬，内心很温暖。你们两个人如果都是这个性格的话，两个人如果很像的话，那就是他状态好的时候你状态好，他状态不好的时候你状态不好。他外冷内热的时候，你也外冷内热，啊，那你们两个人一起柔软不是很好吗？嗯，好，最后的两个我拿走的，我们来看一下，感觉这个人可以发展，这个是对于在暧昧期的朋友啊，我觉得这个人无论你们两个人啊闹什么脾气啊，或者是说有什么不开心呢、啊，总的来讲他还是觉得你很有潜力，就是觉得值得啊，他还是看到你的优点的。最后一个是跟你一起，我好开心。我们刚才看到了，这个人其实他内心想对你说的话是“我爱你”，所以你们在一起一定是开心多过于阻碍。只是两个人现在遇到了考验和不确定的因素，无论是外界的事情还是外界的人。第三副牌的朋友，你们要相信的是，真爱可以战胜一切。就是这个信仰，真爱能够战胜一切。如果你们两个人相信这个关系一定可以解决这个问题，一定可以修得正果的话，那么你们需要放下一些东西，放下你们的身段，放下你们的倔强，放下你们坚硬的外壳，用你们的柔软，用你们的爱去战胜现在任何的考验和不确定的因素，你一定可以成功。好了，那这里呢就是第三组牌的朋友。今天呢，我们来看到的是他对你的内心话。那么，希望这个能量呢，能够对当下的你啊有所指引。那我今天呢，就先讲到这边，我们下期再见，拜拜。